ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫേവറേ കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയുടെയും ബീഫ് അലത്തിയതിൻ്റെയും റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ബീഫ് അലത്തിയതും പൊറോട്ടയും ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിക്കായിരിക്കും ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് അലത്തിയതും നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ബീഫ് അലത്തിയത് പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് അലത്തിയതും പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയും എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് അലത്തിയത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാല പൊടികളും ഉപ്പും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞരടിയിട്ട് ഈ ബീഫിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ ഈ കൈക്ക് കാണുന്ന കളിയുണ്ടല്ലേ ഇത് മിഞ്ഞാന്ന് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊളിപ്പായതാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നിർബന്ധം എങ്ങനെയെങ്കിലായിട്ട് അത് പൊളിക്കോളും ഇനി ഞാൻ ആ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ബീഫ് ഈ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരണം ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ബീഫ് കുക്കാവാനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ടക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നര കിലോ മൈദയുടെ പൊറോട്ടയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരു കിലോ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കിലോ മൈദപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ മൈദപ്പൊടി തട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ ടൈര് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൈര് പ്രത്യേകം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് മുകളിൽ എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തതാണത് പിന്നെ ഈ മൈദപ്പൊടിയുടെ നടുക്കൊരു കുഴി വിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ പാക്കറ്റ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാൽ പാക്കറ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്നര കിലോ മൈദപ്പൊടിയുടെ കണക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മുട്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ പാക്കറ്റ് പാലും കൂടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൈദപ്പൊടിയിലോട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് ഈ ഒരു ടൈല് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ എടുത്തു വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പൊറോട്ട കുഴയ്ക്കലും അടിക്കലും ഒക്കെ എന്നിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല തൃപ്തിയോടെ തന്നെ മാവൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും മനസ്സിനൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഡോ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അടിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ
ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്താ ഈ ഒരു കളർ ആവുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാളി എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ദ ഇതുപോലെ വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് നടുവേക്കൂടെ കീറിയതാണ് ഇത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി കൂടി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ്സായി പോയതാണ് നേരത്തെ ബീഫിന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം വറുത്ത് കുടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമായി ഇതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരു മൂത്ത സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മസാലയും ബീഫും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മൂടി അടച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീഫിൽ പിടിച്ച് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പൊറോട്ടൊക്കെയുള്ള ബീഫ് എത്തിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ നേരത്തെ കുഴിച്ചു വെച്ച മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരിക്കൽ കൂടി ഇതുപോലെ കുഴിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശി എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഡോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ദേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇത് ലോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഹോട്ടലിലെ പണ്ടാരികളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡോയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പൊറോട്ടയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ണത്തിലാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു പൊറോട്ടക്കാണ് ഡോ ആക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഡോ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു വീശി എടുക്കുന്ന പരിപാടി കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് പൊറോട്ട ഇതുപോലെ വീശിയെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പൊറോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഓട്ടയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം 
അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഇതിൻ്റെ അറ്റം അടിയിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊറോട്ട കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആയ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ സൗകര്യക്കുറവുണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് ആകാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീശാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ആക്കി വെച്ച ഡോയിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊറോട്ടയുടെ വണ്ണത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടായ ഓടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ചുട്ട് കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി മോളാണ് ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ അരത്തി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ ചുട്ടെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ആയതിനു ശേഷം വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഈ പൊറോട്ട ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം ആ ഓട്ടിൽ നിന്നും എടുത്ത ആ ചൂട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ ഇളകിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അതേ സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമല്ലോ ഇതേ കണ്ടില്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് ഇതിനി എൻ്റെ ബീഫ് അലത്തിയതും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ആണുങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആക്കി തരാമെന്ന് ധൈര്യത്തിൽ പറയുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഈ പൊറോട്ട കഴിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്ക് എന്നിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്